அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டர கற்பும் வாங்க வேற்றுமையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஐந்தாம் வேற்றுமை என்ன அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல் என்கிறது ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு சரியா இது என்னென்ன பொருட்கள்ல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது இந்த பொருள்களில் வரும் நீங்கள்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த விடத்தை விட்டு நீங்கினாதான் இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும் அதனாலதான் அது நீங்கள் பொருள் ஒப்புன்னா இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையில் உள்ள ஒப்புமை தன்மையை காட்டக்கூடிய வகையில வரும் எல்லை பொருள்னா ஒரு நாட்டோட எல்லை பகுதி எப்படி இருக்கும் அப்ப எடுத்துக்காட்டம் இந்தியாவின் தென் பகுதியில் தமிழ்நாடு உள்ளது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா தென்னிந்திய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல தமிழகமும் வரும் அப்படிங்கறதுனால அது எல்லை பகுதியை குறிக்கிற மாதிரி வர்றதுனால எல்லை பொருள் ஏது பொருள் அப்படின்னா ஒரு காரணம் காட்டி இந்த பெயர் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி வரக்கூடியது ஏதுன்னா காரணம்ங்கிறது பொருள் சரியா அப்ப காரணம் காட்டி வரக்கூடிய வகையில் வருவது ஏது பொருள் சரியா இப்ப ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் இந்த இல் என்ன இருக்கு இல்லையா அது மேல நின்று இருந்து இந்த சொல் உறுப்புகளும் சேர்ந்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் இலக்கணத்துல உள்ள ஒரு பொருள் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதான் நம்ம இப்ப நான் சொன்ன எல்லா செய்திகளையும் தான் நன்னூல் நூற்பா இருநூற்று தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கொடுத்திருக்காங்க ஐந்தாவதன் உருபு இல்லும் இன்னும் சரியா அப்ப ஐந்தாம் வேற்றுமையின் உருபு என்னன்னா இல் இன் இந்த இரண்டும் இது என்னென்ன பொருள்ல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது பொருளே அப்ப நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது இந்த பொருட்களில் ஐந்தாம் வேற்றுமை வரும் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இது எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கும் பொழுது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இப்ப நீங்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ங்கிற வேற்றுமை உருபு இங்க வந்திருக்கு பாருங்க மலையின் வீழருவி அப்ப மலையிலிருந்து கீழே விழுந்தாதான் அது அருவி அப்ப அந்த மலைங்கிற பகுதியை விட்டு நீங்கி கீழே வரணும் அதனாலதான் அது அருவி அப்ப இது நீங்கள் பொருள்ல வந்திருக்கு இதுவே அந்த மலையின் நின்று நின்றுங்கிற இருந்துங்கிற சொல் உறுப்புகள் எப்படி இடம்பெற்று வருதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து மலையின் நின்று வீழருவிங்கும் போது இன்கிற உருபோட சரியா ஐந்தாம் வெற்றுமை ஒரு போட நின்றுங்கிற சொல்லுறுப்பு சேர்ந்து மலையின் நின்று அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு வீட்டில் இருந்து அப்படிங்கும்போது வீட்டில் அப்படிங்கும்போது வீடு இல்லு வீட்டில் இல்ங்கிற வேற்றுமை உருபு ஐந்தாம் வெற்றுமை உருபோடு இருந்துங்கிற சொல்லுறுப்பு சேர்ந்து வீட்டில் இருந்து சென்றான் ஆக மொத்தம் இல்லும் இருக்கு இங்க இன்கிற வேற்றுமை உருபும் வந்திருக்கு இல்ங்கிற வேற்றுமை உருபும் வந்திருக்கு அதோடு நின்று இருந்துங்கிற சொல்லுறுப்புகளோடு சேர்ந்து எப்படி வரும்ங்கிறத நீங்கள் பொருள்ல நம்ம இப்ப பார்த்தாச்சு ஒப்பு பொருள்ல எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு இதுங்கிற பொருளில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அது என்ன இதற்கு இதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காக்கையின் கரிது இதனின் இது அப்படிங்கிற பொருள் சரியா காக்கையின் கரிது கலம்பழம் அப்படின்னா என்ன பொருள்னா காகம் எப்படி கருப்பா இருக்குமோ அதே போல கலம்பழமும் கலாவின் பழமாகிய கலம்பழமும் எப்படி இருக்கும் கருப்பா இருக்குங்கிறது தான் இதனுடைய பொருள் பாலின் வெளிது கொக்கு இதனின் இது பாத்தீங்கன்னா பாலின் இதனின் இதுங்கும் பொழுது அந்த மாதிரி அது இதற்கு இது ஒப்புமை உடையதுங்கிறது பொருள் சரியா பாலின் வெளிது கொக்கு பாலை போலவே கொக்கும் என்னது வெண்மை நிறம் உடையது அப்படிங்கிறது பொருள் எல்லை பொருள் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டின் வடக்கு திருத்தணிகை மலை அப்ப திருத்தணிகை மலை எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய வடக்கு பகுதியில் இருக்குங்கிற எல்லையை குறிப்பது போல வருவதுனால இது ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு எல்லை பொருளில் வந்துள்ளது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்க இன்கிற வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் அடுத்து ஏது பொருள் அப்படின்னா இங்க இல்ங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு காரணம் காட்டி வரக்கூடியதாக இருக்கு கல்வியில் பெரியர் கம்பர் ஏன் கல் கம்பரை வந்து கல்வியில் பெரியவர்னு சொல்றாங்கன்னா கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய காரணத்தினால் அவர் கல்வியில் பெரியர் கம்பர்னு வழங்கப்பட்டதுனால இது ஏது பொருளில் வந்தது சரியா இப்ப இந்த நீங்கள் பொருளும் எல்லை பொருளும் வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நீங்கள் பொருளிலும் எல்லை பொருளிலும் இல் என்கிற வேற்றுமை உறுப்புகளின் மேல நின்று இருந்துங்கிற சொல் உறுப்புகள் வரும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சொல் உறுப்புகளோட இறுதியில உம்ங்கிற ஈரு பெற்றும் பெறாமலும் வரும் அது எப்படி வருங்கிற எடுத்துக்காட்ட பார்ப்போம் சரியா இப்ப பாருங்க கல்லூரி நின்றும் சரியா கல்லூரி நின்றும் போனான் அப்படின்னா என்னது கல்லூரி என்கிற வேற்றுமை உருபு ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நின்று நின்றுங்கிற சொல் உருபு வந்திருக்கு இறுதியா உங்கிற இடைச்சொல்லாகிய ஈரு சேர்ந்து கல்லூரி நின்றும் போனான் இது வந்து நீங்கள் பொருளில் வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனான் சரியா அது இப்ப கல்லூரியில் இருந்து போனான் இப்ப இல்ங்கிற வேற்றுமை உருபோட இருந்துங்கிற சொல்லுறுப்பு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இன்னோட நின்று சேருது இல் இன்னோட நின்று 
இல்லுடன் இருந்துங்கிறது சேருது அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் இன்னொன்று இதுல வந்து உங்கிற உருபு வராமலும் இருக்கு அப்ப உங்கிற இரு பெற்றும் பெறாமலும் இங்க பெற்று வந்திருக்கு இங்க பெறாமலும் வருங்கிறது பொருள் சரியா இது நீங்கள் பொருள் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லை பொருள் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்லூரி நின்றும் கல்லூரி ஒரு நாழிகை அப்ப ஒரு ஒரு நாழிகை நேரம் வந்து ஆகுது அப்படிங்கிறது பொருள் சரியா அந்த எடுத்துக்குரிய எல்லையை வந்து ஒரு நாழிகைக்குள்ள அடக்குறதுனால அது எல்லை பொருளில் வந்திருக்கு கல்லூரியின் என்றுங்கிற சொல்லுறுபு உங்கிற ஈறு பெற்று வந்திருக்கு அடுத்து வந்து கல்லூரியில் இருந்து நேர் வடக்கே குளம் அப்ப கல்லூரியில் இருந்து நேரான வடக்கு பகுதியில குளம் அமைந்திருக்கு அப்ப எல்லை பொருளும் குறிக்குது இல்லையா அப்ப இல்லுங்கிற வேற்றுமை உருபு இருந்துங்கிற சொல்லுறுபு வந்திருக்கு இங்க உங்கிற ஈறு வந்து வராமலும் இருக்கு அப்ப எல்லை பொருள்ல வந்திருக்கு அப்ப நீங்கள் பொருளிலும் எல்லை பொருளிலும் உங்கிற எடை சொல்லாகிய ஈறு பெற்றும் பெறாமலும் வரும்ங்கிறதையும் நாம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிர